প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে দিল্লিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন আসলে পুরোপুরি আমার না কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুভমেন্ট ছিল তো দ্য রোল ওয়াজ ব্লক বাই মোর সো যে গত তিন দিন আমি চার দিন দেশের বাইরে ছিলাম তার যে রাত সপ্তাহের শেষ দিন সিরিজ অফ মানে আজকে সকালে সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হচ্ছে নর্মাল আমাদের অফিস শুরু হয় কার্যালয় থেকে হেড অফিস আজকে সাড়ে সাতটা থেকে ওই সময় থেকে কাজ শুরু হয়েছে এনিওয়ে আর সানু আসার যখন আমাকে রিমাইন্ড করলেন যে ফাইনাল পাঞ্জে করতে হবে তো তখন এটা টু লেট মানে তখন যদি আবার বাড়িতে যাই অথবা বাড়ির থেকে পাঞ্জে পাঞ্জে করে নিয়ে আসি পাঞ্জে পাঞ্জে পাওয়া গেছিল তুমি যে ওইটার আবার আলাদা করে বোতাম লাগাতে লাগবে এই ট্রেনের সঙ্গে বোতাম লাগানো তো ওগুলো তো সবসময় ঠিক থাকে না তো কোথায় আছে তো ওইগুলো অনেক লম্বা কাহিনী বাট এই বিশ্ব নার্স দিবসে সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই হসপিটালে ঢুকতেই আমার চোখটা একদম সানাবার হয়ে গেল আমি আলমকে বললাম দেখি আলম এই সুন্দর শাড়িগুলো কার পছন্দ অনেক বড় বাংলাদেশে অনেকে এটা জানে না যে খুবই সুন্দর এত বছরের মধ্যে আসলে শাড়ির ডিজাইনটা খুবই সুন্দর আর সবাই আসলে চমৎকার লাগছে মেয়েদেরকে আমি জানি না আমার খুব মায়ের কথা মন হচ্ছিল খুবই মায়ের কথা মন হচ্ছিল এই জন্যে যে আসলে এখন যখন আমি আমাদের দেখলে আমার মায়ের ছায়া তাদের মধ্যে আমি দেখেছি যে কিভাবে তারা আমার মাকে দেখা শুরু করছে রাত দিন কিরকম করে এটা একটা মায়ের পক্ষেই করা সম্ভব এরকম আসলে তুই যে একটু আগে সুপ্রিয়া বলছিল যে আসলে আমরা অনেকেই প্রতিযোগিতা করি সর্বশ্বর আগে করেন নি হবে এখানে এখন আমাদের সোসাইটিতে নিশ্চয়ই কিছুটা আছে কিন্তু যাদের সে অভিজ্ঞতা রয়েছে বা যারা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন অনেক বড় সার্জে হতে পারেন অনেক ভালো সার্জারি করতে পারেন তারপরে তারপরে তো তাদের হাতে চলে যেমন ডক্টর খুব ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারেন বাট ফাইনালি তো দেখাশোনাটা করতেন ব্যবস্থার বেশি না এই আমাদের এই মেয়েদের হাতে বোনদের হাতে যাই যে আমরা ড্রেস করি না আর আসলে আমার সে অভিজ্ঞতা হয়নি এই দেশে কিন্তু দুইবার আমার ভর্তি হয়েছিল আমি সৌভাগ্য বলবোরা খুব ক্রিটিক্যাল সময় তখনও দেখেছি যে কীভাবে সুতরাং যদি বলি যে আমার দেশে তাহলে বিদেশে আমার মনে হচ্ছে যখন আমার অভিনয় পড়ে হসপিটাল যখন দেখেছি আবার 
যেরকম একটা আমাকে মনে হচ্ছে যেন আমার একটা ছোট শিশু ঠিক সেই রকম ভাবে আমাকে যতবার আমাকে স্পর্শ করেছে যতবার আমাকে ক্লিন করেছে হ্যাঁ তখন পরে তখন তো সেরকম পরে মনে চাই আমি এরকম একটা বয়সের মানে সামনে কি করে তা ওই রকম ভাবে দেখাশোনা করেছে পরবর্তী যখন হসপিটাল থেকে রিলিজ হই আসি এবং তখন সারাশন এই কথাটা আমি এই জন্য বলবো যে এখন আমি অনেক ছেলে মেয়েটি গিয়ে শুরু এখন ছাত্রা বলতো ছোটবেলায় ওই জন্য তোমার মাকে খেতে দেখেছ এবং আমরা জানি যে আমরা যে যে থাকলে তুই এসে দেখে এখনকার কথা আমি খুব বেশি বলতে পারবো না আমরা ছোটবেলায় আমরা দেখছি সব বাড়িতে আত্মীয় স্বজন পরিজনরা সবাই সব শেষে মা খেত বাকি খেয়েছে এদিকে আমরা কেউ কখন দেখেছি কেউ দেখে নাই মাকে কি অসুস্থ হতে দেখেছে কেউ দেখে না আমরা যে মার অসুস্থ হতো না অনেক পালা পর্ব নীল পূজা ক্রিস্টাস কত দিতে হয় সবাই টেক কেয়ার করেন মা তো যতবার আমি তোমাদের মুখের দিকে দেখে তখন আমার মানে মায়ের কথা খুব বেশি করে মন হয় মাকে খুব মিস করি আসলে ঠিক এই কাজটাই কিন্তু তোমরা করছো কি জীবনে স্কুল না করলো যার জীবনে একবার অভিজ্ঞতা হয় তার বুকের মধ্যে অনুভব করে আসলে এই তারা চান কেউ না করলে কিছু আসে যায় যারা করে তার সত্যিকারে করে নিজের মাকে কে সম্মান করে নিজের মেয়েকে কে সম্মান করে না নিজের বোনকে কে ভালোবাসে হ্যাঁ শুরু করেছিলাম এটা তো আমাদের জন্য সবার জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ আমরা একটা কথা বলেছি অনেক বড় ধরনের একটা পার্থক্য আমরা করতে চাই এই দেশের মানুষজন অনেক অপরিজন সম্পর্কে আমি মনে করি হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইস্ট করতে পারি কিন্তু খুব কাছাকাছি ভালো করছো তোরা ভালো করবে তো মানুষ যদি সে বলে কি তোমাদের যে বলে না বহু মানুষ হ্যাঁ যারা আমাদের সঙ্গে যাদের জানাশোনা আছে যারা আছে ভালো সুন্দর কাপড় পরে চলো এটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে বলে এমনি সুন্দর আমি বলবো সরি আমি কথা বলছি সুন্দর দেখা যাচ্ছে সবসময় সুন্দর করবো হ্যাঁ মায়ের গায়ের রং কালো কেউ তো কোনোদিনও বলে না কোনো তো বলে না মা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী যত সুন্দরী বই হোক যত প্রিয়াই হোক মায়ের থেকে হ্যাঁ অনেক 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 একদম হৃদয়ের অন্ধ করে তোমার জন্য অনেক অনেক আছে অনেক আমি সবসময় 